കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു പുഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സേമിയ പുഡിംഗ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിംഗ് ആണിത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെർമിച്ചില്ലി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചതാണ് ഇനി ഇത് വലുതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് വറുക്കാത്തതാണ് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര അറുപത് ഗ്രാം നട്ട്സ് നട്ട്സും വെർമിസില്യും വറുക്കാനുള്ള നെയ്യ് അഞ്ച് കപ്പ് പാല് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പഞ്ചസാര കാരമലസ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ വെർമിസില്യും നട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള നെയ്യ് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെർമസില്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യമേ തീ കൂട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മരച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒരു അല്പം കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ തീ കുറയ്ക്കാവുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ നെയ്യും കുടിക്കും വറുത്ത് വരാൻ താമസിക്കും മരച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും മാറാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞ് കയറി പോകും ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന ഇത് മുഴുവനും ഗോൾഡൻ കളറാകാൻ നിന്നാൽ ചിലപ്പം കരിഞ്ഞ് കരിവ് കയറാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വലിയ നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് ചെറുതാക്കി തന്നെ ഇടണം വെർമസിലി നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയാണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ചെറു നട്ട്സ് ചെറുതാക്കി തന്നെ ഇടണം ഇത് കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്ക എല്ലാ വശത്തും വരണം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കണം ഇത് ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഇളക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നിറം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് വിദ്യൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുറെ നേരം കൂടെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് ഇനിയും മൂത്തു പോകും ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര എന്ന കാര്യമിലേ ചെയ്യാം ഞാൻ ആ സേമിയ വറുത്തി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് പാത്രം ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കണം ഇനി ഇത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഉരുകി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകണം ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകണം ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആകാൻ നിന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കൈപ്പുരസം വരും അപ്പം അങ്ങനെ ആകരുത് ഇത് മുഴുവൻ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു വരണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ഗോൾഡൻ കളറായി മാറണം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കണം തീ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറായി വരുന്ന ഇനി നമുക്ക് തീ കുറയ്ക്കാം 
ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിലത്തി ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെർമിച്ചില്ലി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇടാം തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ ധർമ്മശില്ലി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെക്കുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം വീണ്ടും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ബട്ടർ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം ഇത് പാല് പെട്ടെന്നങ്ങ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാകും അത് സാരമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പാല് തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടായി തിളയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് അലുത്ത് കെട്ടിക്കോളാം നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പാല് ചൂടായപ്പോൾ ഇത് അലുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പാലൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പം ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ തിളച്ചതൊന്ന് പറ്റണം കുറച്ച് പറ്റണം ഒത്തിരി പറ്റണ്ട തിള കുറച്ച് പറ്റണം ഇനി നമുക്ക് തീ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച് ചാടിപ്പോകും ഇത് കട്ടിയാകാനായിട്ട് ജലറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കണ്ട അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഇതും മിഠായി മേറ്റും കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അന്നേരത്തേക്കും ഇതിന് ആവശ്യമായ മധുരവും ഉണ്ടാകും ഇത് ഉറച്ചും കിട്ടിക്കോളും സാധാരണ ഏത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനകത്ത് ചൈന ഗ്രാസോ ജലറ്റിനോ കോൺഫ്ലവറോ നമ്മൾ കട്ടിക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മിഠായി മേറ്റാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇത് ഇത് മിഠായി മേറ്റാണ് അതിന് മധുരം കൂടുതലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ മിഠായി മേറ്റ് ചെല്ലുമ്പം കട്ടി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി അല്പം ഒന്ന് തീ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം മിഠായി മേറ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നാളെ ഒന്ന് പറ്റി കിട്ടണം ഇനി ഇത് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ തിളച്ച് ചാടിപ്പോകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കുറച്ച് തന്നെ വെക്കണം ഇനി ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇളക്കിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കണം ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറവും ഉള്ളത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി തണ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം കുറച്ച് സമയം അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ചൂടാറാം നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടിപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ട്രേയിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് നെയ്യ് തൂത്ത് ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യാണ് ഞാൻ തടവി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂട്ട് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം തണുത്ത് തണുത്തതായിരിക്കണം
ഇച്ചിരി ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ട് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വെർമിസില്ലി നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തതാണ് ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കണക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം ഇനി ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട താഴെ വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സേമിയ പുഡിങ് റെഡിയായി ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ തണുപ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ആയ ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ഗുരിയാക്കോസ്